ተናስሊ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰንብታችኋል ይህ የብራሃን ቴሌቪዥን ነው የብራሃን ቴሌቪዥን በዚ በቶሮንቶ ካናዳ እንዲሁም በአዲስ አበባ በኢትዮጵያ የሚያስተላልፈው ፕሮግራም አሁን ጀምሯል እንግዲህ ፕሮግራማችንን እናስተላልፈው በአሁን ሰዓት ኦንላይን በዩቲዩብ ቻናል ነው ፕሮግራማችንን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ እንድትከታተሉ እየጋበዝን ዛሬ ምናቀርብላችሁ አቶ አንዱ ዓለም አራጌ የኢዜማ ምክትል መሪ በወቅታዊ ጉዳይ ላይና የኢዜማን አመሰራረትን አስመልክቶ ቃለ መጠይቅ አድርገንላችኋል ተከታተሉ እሺኔም ድሉ ስለሰጣችሁኝ እጅ ጋር ድግ ያመሰግናለሁ ስሜ አንዱ ዓለም አረጌ ይባላልው አሁን እንግዲህ ያለኝ ወቅታዊ ሐላፊነት የኢዜማ ምክትል መሪ ነኝ እንግዲህ በእኛ ሀገር የተለመደ የስማ ወጣት አለ አንደኛው የከሊ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ የኢትዮጵያ እንደዚህ ዲሞክራሲያዊ ሚል ነገር ግን በመሰረቱ ዲሞክራሲያዊ ያልሆነ ወይም ለዲሞክራሲ ናሞና ማይታይባቸው ብዙ ፓርቲዎች አሉ። ከእንደዚህ አይነት ድግግሞሽ አዙሪቱ ስለመውጣት ፈልገን ነው መጀመሪያው ነው። ለየት ያለ እንደሆነ ፈልገናል ከዛ ግን እኛ ለናሳውቅ ያሰብነውን መርሆች እንዲዝም ፈልገናል ለምሳሌ የዜግነት ፖለቲካና ማህበራዊ ፍትህ የኛ መላዮች ናቸው ለናስባለና እነሱን እንዲዝ ፈልገን በርካታ ሰሞችን ከተቀበልን በኋላ ከዛው ውስጥ አምስት ያህል ቀሩ ከአምስቱ ውስጥ ደግሞ ሶስት ሆኑ እኛ እንደው መጨረሻ ላይ መጣው ማህበራዊ ፍትህ የሚለው ብቻ ነበር የዜጎች ማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ አይነት ነገር ነበር ነው ዜማ ነበር የሚሆነው አፕሮቬሽን ከዛ ብዙ ሰዎች መጨረሻ ላይ ይርያሉ በቃ ቤቱ ተረበሸ እንዴት ኢትዮጵያ ይሌለበት የሚል በጣም በጣም ቤቱ ተረበሸ ሁካታ ነበር ማለት ይችላል ኢትዮጵያን ብለን አይደለም ወይ ከያካብ ይመጣ ነው እንድንኖር ኢትዮጵያ የሚለው ስም ከሌለኛ ምን እናረጋለን አይነት ነገር አሉና እንግዳውስ ለዛ ለዛ ችግር መፍቻ ብለን እንግዳውስ የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ የሚል ኢዜማ ቢባል የሚል ከፕሮፌሰር ብርሃኑ ሐሳብ መጣ እና ያ በዛ ቤቱ በዛ ተደስተና ስሙን በዚህ መልኩ ነው ይወሰድነው ፓርቲ መመስረት በዚህ ሀገር ፈተና ይመስለኝ ምክንያቱም ከ83 ጀምሮ እንደምታቂው ሁለት ሁለት ሰዎች ከየብሔሩ ያውጣጡ የየብሔር ስም የተሰጠው የከሌ የብሔር መጻውቹ የተባለው አሁን ድረስ ራስ መታት ይሆናል በሃዲግ በህዋት ፍታውራሪዎች ሁለኛ አደረጃጅነት የተፈጠሩ ፓርቲዎች ናቸው አሁን ራስ መታት ይሆናል ሁለት ሁለት ሰው ካለሽ ችግር አልነበረ እናኛ ሀገር በኋላ ላይ ደሞ ያው ፓርቲዎችን እየቆራረጡ ደሞ ለ አገዛዙን ለማስ ለማስከተል ይረዳ ዘንድ ፓርቲዎች ሲባዙ ነው ኖሩት ስለዚህ ለክነሽ አጠቃላይ በእኛ ሀገር ፓርቲ ማቋቋም ችግር አይደለም እሱን ከያስችልኝ ሁለተኛው ላይ አሁን አሁን ደሞ እኛ there is nothing as powerful as an idea of time as can ይላሉ ዶክተር ኪንግ ግዢው እንደደረሰ ሐሳብ ምንም ኃይለኛ ነገር የለም ይላሉና ለዛ ይመስላል ስራው በጣም ሰፊ ስራ ነው የተሰራው ግን እንደ በቀላሉ ብዙ ነገር ተሰክቶልናል የእግዚአብሔር ምጭ ይመስለኛል እኔ አሁን ከባዱን ስራ በ312 ወረዳዎች በጣም ነው የሰራ አንተ ሰፊ ስራ ላይ ተሰራው ሰባቱን አንመወያት በማንችልበት ሀገር የመግባባት ባህላችን እንደካማ በሆነበት ሀገር ሰባት ስድስት ፓርቲዎችን አንድ ስብስብ አንድ ላይ ሆኖ ስምንት ወር ስንሰበሰብ አንድ ቀንም በእጅ በእጅ ብልጫ ወስነናናቀ ሁሉ ጊዜም በኮንሰንሰስ ነው ሊደርሺፕ ላይ መመራረጡ ምናምን እንኳን ብዙ ጊዜ ፓርቲዎች የሚፈርሱበት ሰው እሱ ነው እኛ ጋር ግን አንድ የሚሻከር ሐሳብ እንኳን አልቀረም ትልቁ ሰክሰሳችን እሱ ነው ትገፋፍ ያለሽ ምርጫ ላይ እኔ ይሉን እኔ ይሉን መገፋፋት አለ ግን አሁን ፍጹም ይሄ እንዳንድ ልብ መካሪ እንዳንድ አንድ ተናጋሪ የሚባል አይነት ነገር ነው ይሄ ወነት የእግዚአብሔር እጅ የሚመስላል ሐሳቡን ግዜው ደርሶ ይመስላልና ከባድ ስራ ሰፊ ስራ ላይ ሰራ ነው ለምሳሌ ከ350 ወረዳዎች አስልጣኞች የሰልጣኞች አስልጣኞች እንድነው ሰልጣኞችን የሚያሰለጥኑ አስልጣኞችን አምጥተን ከመላ ሀገሪቱ ማለት ነው 300 ሰዎች 350 ሰዎችን አምጥተን አሰልጥነን እንደገና መልሰን ወደ የወረዳዎቹ ልከን በየወረዳዎቹ አሰልጥነን አስመራቂዎች ተመርጦ ህይወት ስራ ነው ፋይናንሻሊ በሷ አይደለም ስለዚህ 
ብዙ አንደኛ ለጆቻችን የነበሩት የሚሰሩት የተሰባሰቡት የሚገርሙ ወጣቶች ናቸው በቃ እዛው ያደሩ እዛው ጧትም ጀምሮ እስከማታ አምስት ሰዓት ድረስ ቁጭ ብለው አሁን ከባዱ ስራ በመርጫ ወቅት በአገራይ መርጫ ወቅት ምታረጋው አይነት ስራን እየሰሩትና ሰክሰስፉል ነበርን ያው እግዚአብሔር ምረርቱናል ሐሳቡን ጊዜ ወደርሷል ልጆቻችንም ደግሞ ጎበዞች ነበሩ እና ለዛ አይመስለኛ ይገር በሻለኔ አሁን ከወጣው በኋላ ከስር ቤት የማይው ነገር እንደ ድሮ ለስልጣን መማማት ብዙ አላይ ነው በቤት 5000 ጋዜጣ ኮፒ ላይ ቅጂ ላይ 5000 የጋዜጣ ቅጂ ላይ ፎቶዎችን እንድወጣ በጣም እንሯባጥ ነበር ብዙም እንደቆመ ነገር ይታየ ነበር አሁን በዚህ በፌስቡክ ዘመን አመስመቶሽ ሰው ባንድ ቀናይቶሽ ሊያድር ይችላል ሐሳብ ካለሽ ለስራ ካልሽ እንደ ስክንድር ነጋ አይነት አክቲቪስት ሆነሽ የፓርቲ ሊቀመር ሳቶኝ ብዙ ተቀባይነት ስለታገኝት ይችላል ያለሽ የሌላው ግን የሚመስለኝ ብዙ ተላፋን አሁን አንቺ መንገል ላይ የሚደባደቡ ሰዎች ያለ ገላጋይ ስታያቸው በትታያቸው ደክሞ ደክሞ መጨረሻ ላይ እርስ በርሳቸው ሊ አንዱ ሌላውን ትቶ ሊሄድ ይችላል ይሄ ነው እና ይሄ የፖለቲካ የስልጣን ጥያቄ በኦፖዚሽን ፓርቲ አካባቢ ብዙ ተደክሞበት ብዙ መባላት የነበረበት አሁን ግን ሁሉ መልስ በርሱ የመዳከምና ፈላጎትም አላይም በእኛ በኩል ግን አይ ቲንክ የዚ እነዚህ አሁን ያልኳቸው ነገሮችኛ ጋም ሊሰሩ ይችላሉ ግን በዋናነት ብዙዎቻችን ድርጅቱን ቆሞ ማየት ሀገሩን ድረጋጋ መፈለግ ያቱም የሀገሩ ዲሞክራሲያዊ ካልሆነ ፓርቲ ህልውና ያለው ምርጫ ምትዩ ነገር ህልውና ያለው በተሰብ ህልውና ያለው ብዙ ነገር ዋጋ ያለው ስለዚህ ሞር የሀገር መረጋጋትና ወደ ምን ፈልገው የዲሞክራሲ ንጋት ሀገር እንዲሄድ መትጋት መስራት ነው እንጂ ዋናው ግለሰብን አላማ ያደረገ ስለት በብዛት የለም ሆነስ ለማናገር ብዙ አላየ ነው ይሄን ያክል ሂውጅ ፓርቲ በ312 ወረዳዎችን ምርጫ ተደርጓል በዚህ ራታቸው እኛ ሳንደርስባቸው 15 15 ሰው የወረደ አባላት እየመረጡ ነው እንትን ያሉት ያ ሁሉ ሲደረገን ችግር የገጠመን ምናልባት ቅሬታ ያለው 3 አራት ማክሲሙም 5 ወረዳዎች ከ312 እና በጣም ሰክሰስፉል ነው እኛ መጀመሪያ ምርጫው እንዲራዘብን ፈልጋለን እኛ ቅድም እንዳልኩሽ የኛ ማሸነፍ አለማሸነፍ ሰከንደሪ ነው ኢትዮጵያ ስታሸንፍ ሁላችንም እናሸንፋለን የኛ ስሌት በዚህ ዘመን ያለ ትውልድ ይሄን ሀገር ለተሻለው ለሚቀጥለው ትውልድ እንዴት አድርጎ ጥሎት ያልፋል የሚለው ነገር ነው አሳሳቢው እንጂ ኢትዮጵያ ቤተመንግስት ውስጥ ማን ይገባ ላይገባ ብዙ የሚያስቀና ነገር አይደለም የምትመኘው ነገር አይደለም ኦነስትሊ የፓርላማ ምገብተሽ 3000 እና 5000 ብር ማክሲማ በወር ማግኔት ቁም ነገርም አይደለም ትልቁ ነገር ሐሳብሽ መሬት እንዲረክት ማድረግ ነውና ከዛ አንጻር የኛ የመጀመሪያ ግባችን ሀገሩ ተረጋግጦ ለምርጫ የተመች ሀገር እንደሆነና ከዛ የተለመደ ተራ ምርጫ ሳይሆን ታሪክን የሚቀይር የታሪክን ወንስ ፍሰት አቅጣጫ የሚቀይር ይሄ ነው ትልቅ ትልቅ የማዘን ድንጋይ ስለማስቀመጥ ነው እናስው እሱ እሱንም እናስብ ከሆነ በትክክል ጊዜው ማርዘም አለበት ሀገሩ መረጋጋት አለበት መንግስት ሀገሩን በደም አረጋግቶ ወደፊት ይዞ መሄድ የሚችልበት ደረጃ ላይ አሁን ነው ብለናል ነውንም እና ብዙ ነገሮች ተቋማቶቹ በደስነ ስራት መቆም አለባቸው የነደደ ባለ ሰዓት ላይ ሌላ ሰዓት ወይንም ሌላ ነዳጅ መጨመር እንዳይሆን መጠንቀቅ ያስፈልጋል ብለን እናምናለን ለኛ ግን አሁን ቢደረግ እንደው የተሻለ ድልም ሊኖርን ይችላል ይሆን ይሆናል ግን እኛ ራሳችን ግብ አይደለም ያሁን ለምርጫው ብለን የሰራ ነው ሳይሆን ፓርቲውን ለማደረጃጀት ለማደረጃጀት ብለን የሰራ ነው አንድ አንድ ስምንት ወር ያል ድምጻችንና አጥፍተን ሰው ውስጥ በደም ገብተና በየሮራዊ ሰርተናልና አንድ አመት አይደለም ስድስት ወር ቢኖር እኛ ጥሩ ዝግጅት ማድረግ እንችላለን ግን ሀገሩ እየተዘጋጀ ካልሆነ ፓርቲ በዛ መhall ምንም አይሰራም እና መራዘም አለበት እንላለን ግን ይደረግም ካሉ ለኛ ብዙ የሚከብደን ነገር አይደለም ኦነስቲ አንደኛ አንተን ምርጫው ይራዘም ሲራዘም ደግሞ ለዲሞክራሲ መሰሶ የሆኑ ተቋማት አሉ። ለምሳሌ ምርጫ ቦርድ ምርጫ ቦርድ ምን ያህል ተደራጅቷል ምን ያህል ስራውን ሐላፊነቱን የሚሸከም ትከሻ አለው ምርጫ ቦርድ በሰው ኃይልስ ምን ያህል ተዘጋጅቷል በማቴሪያል በውቀት ምን ያህል በሎጂስቲክ ምን ያህል ተደራጅቷል የሚለው ነገር መመለስ አለበት ሁለተኛ ደረጃ የፍትህ ስርዓት አሁን 
ለምሳሌ እነ ወይዘሮ ማዛ ወደ ፍትህ ስራቱ አንጣታቸው ጥሩ ሆኖ ይያለ በሌላ በኩል ደግሞ የደቡብ ፍትህ የሚሰጥበት የጎበዛ ለቃይ ሰፈደንበት ሀገር ነው ያለው እና ፍርድ ቤት ለምሳሌ አንቺ ዳኛ ወረቀት ጽፎ ለፖሊስ እስረኛ ይዛታች ይለው ኦልሞስት ሁሉ ማገር ሁሉ ማካቢ ማለት ነው ሁለት እና ሶስት ሰዎች ለሁለት ቀን ቀስቀሰው 40 እና 50 ሺህ ሰው በማያቀው አላማ ተሰልፎ መንገድ ሲዘጋ መንስል አገር ሲረብሽ ታያለሽ እና የፍትህ ስርዓቱ በደንብ መቁረጥ አልቻለ በደንብ መስራት አልቻለ ለምሳሌ ይሄ መስተካከለ ጉልበት የለውም በደንብ ፍትህ የሚባለው ነገር ለማስፈን የሚሰማ ነገር መኖር አለበት በርግጥ ዴሊብሬትሊ እኛን በውሸት ድሪቶ የከሰሱ ሲያስሩ ያላዩት ነገር ነው እኛ ምን ሰጋው ለኛ ነበር እኛስ እንደዛ ተከሰሰን ግን ውሸትን እንደፈት እየቆጠረ የሚያርግ ልጅ ነገር ለመንግስ ራስ ራስ መታት ይሆናል ይያለ ንስር ቤት እንከራከር ነበር እናውራ ነበር ያ ነው አሁን ይሆነ ያለ መንግስ ውሸትን እንደ መመሪያ እንደ መር ሆስዶ ሰዎችን በውሸት እየከሰሰ በውሸት እየያስመሰከረ የጣለውን ህግ ዛሬ የሚያከብረለት ጠፍቷል ስለዚህ ስራው ከባሩ ሙሱ ማስተካከለ አለበት ብዙ ነገሮች እንደዚህ ማንሳት ይቻላል ሰራዊቱ ፖሊሱ ለምሳሌ ፖሊሱ ለምሳሌ እኔም ላይ ወጥ የሰጋለሁ ብሎ እንትን ህግ ያስከብረው ስለዚህ እንዴት ነው ህግ የሚከበረው ህግ ከሌለ ስራት ከሌለ እንደው ነው ምርጫም ይደረገው በፊት መንግስ ነበር ኮረጆ የሚዘርፈው አሁን የጎዛ ለቃ በየቦታው ኮረጆ ከዘረፈ ምንድነው ትርጉሙ የሚል ጥያቄ እናነሳለና ይሄም የሚስተካከለው አሁንም መንግስት በዋናነት ራሱን መሬት ማስረገጥ አለበት የህግ የበላይነት መስፈን አለበት የተደጋግሞ ተብሏል የእንትኑ አላማውን ማስቀመጥ አለበት እንትኑ ምንድን ነው ከየ ተነሶ የት ነው የሚደርሰው ምን ለመدرسው አማላካች ነገሮች ምንድን ናቸው የሚለኩ ነገሮች መኖር አለባቸው ለምሳሌ በዚህ አመት ከዚህ ተነሰ ነዚህ ድረስ እንደርሳለን ድርሽ ያለው ካለ በምን ልክ እየተሚታየው ሪሰርች ተደርጎ ነው ወይ ናሞናት ወስዶ ነው ወይ የቱ ጋር ነን የሚለውን በደምክ ቴምፕሬቸር እየተለካ መሆን አለበት ከተቃዋሚ ፓርቲዎች ጋር ደግሞ በቅርበት መስራት አለበት ምክንያቱም ዋናው ችግር ከዚህ ሁሉ ጀርባ ያሉት ህዝቡ ህዝቡ ሳይሆን ህዝቡ ለሌላ ነገር የሚያነሳሱ የተለየ ሐሳብ ያላቸው ወገኖች አሉ እነሱን አኮሞዴት ማድረግና ከነሱ ጋር እርግ ከነሱ ጋር ውይይትና መስከን ሲኖር ህዝቡ ጋር መስከን ይመጣል ቆልፎ ዚጋ ነው ያለውና ችግሩን ከስሩ ለመፍታት የተሻለ መቀራረብ ሮድማፕን ክሊር ማድረግ ሚለካ መሆን ሚቆጠር መሆን አለበት ለየሴክተሮቹ ለምሳሌ አላማችን ከ2 አመት በኋላ ምርጫ ማድረግ ከሆነ 2 አመት እስኪ ድረስ ድረስ በ6 ሶር ምን ይሰራል የትኛው ሴክተር ምን ይሰራል እንዴት ይመዘናል እንዴት ይለካል የህዝቡ ኃላፊነት ምንድነው ማን ነው ያንን ስራ ምን ባለድርሻው ማን ነው የሚለው ነገር በደንብ ተበታት ነው አልተቀመጠ እሱ መሰራት አለበት ብለና ማለት ቀድም ያልኩት ነገር ነው መደግም ልሽ መጀመሪያ ሮድ ማፕ ክሊር ሆነ አለበት ሁለተኛ ከዚህ ችግር ጀርባ ያሉት ብዙዎች የፖለቲካ ሐሳብ ያላቸው ምን ማሰለሽ ሆነው ለምሳሌ ሁላችንም መንግስት ለመጣል ታገለና አገዛዙን ለመጣል ታገለ ስንጥል ግን አንድ አይነት ህልም አልነበረ ነው የተለያየ ህልም ይዘን እሱን በኪሳችን ይዘን ታገለ ነው በጨረሻ ላይ ያ ስንገፋው የነበረው ግድግዳ ወደቀ ከወደቀ በኋላ ሁሉም የየራሱን ህልም ማሳደር ጀመረ ከዛ ያንዱ ህልም ከሌላው መጋጨት ጀመረ ስለዚህ ማድረግ ያለብን በቀላሉ የሚታሰበው ነገር ምንድነው የተለያየ ህልም ያጋጨን ያላተመን ከሆነ ቁመን ምንድነው ለምንድነው ምንጋጨው ምንድነው ችግራችን የጋራ ህልም የሚኖርን ከሆነ እሱን ቁጭ ብለን መምከር ነው እና በዛ ላይ እንደዚህ ከኋላ ሆኖ ሰዓት የሚያቀጣጥሉት ወገኖች የህልም ልዩነት ነው እና ሪሊ ያ የህልም ልዩነት ሴት ያደርሰናል የሚለውንም ቁጭ ብለን እንድንነጋገር እነዚህን ኃይሎች ማሰባሰብ ነው እዛጋ ችግሩ ከጠፈፍካለ ከደረቀ አሁን በየቦታው የሚ የዚህ ምዛም የሚቀጣጠሉት ነገሮችም እየረገሙ እንጣሉ ምክንያቱም ከስሩ ነው ችግሩ መታየት ያለበት እነዚህ ፖለቲካ ኃይሎችን በደም በመያዝ ጊዜ ወስዶ ከነሱ ጋር የሰከነው ይትና ማድረግና ለውጤት መቀጥ መሰረታዊ ይመስለኛል ከዛው እጪ ግን የቅድም እንዳልኩት ሮድ ማፕ ክሊር መሆን አለበት በደም በሚለካ የሚቆጠር ስራ ለእያንዳንዱ ኃላፊነት መሰረት አለበት ተቃውሞ ፓርቲዎች ዝምላችሁ ትጨዋላችሁ ምንም አትሉም አታሰሩም ነው ወል የኛ ሚኒማም ፕሮግራም ምንድነው ከመንግስ ጋር የሚያገናኘን መለስተኛ ፕሮግራማችን ምንድነው 
መንግስት በዚህ የላውጥ ሂደት ውስጥ ምን ይሰራል ተቃዋሚዎችስ ምን ይተበቅባቸዋል የሚለውን ነገር ስምነትም የለም እና እዛ ላይም ክሊር የሆነ የተጨባጭ ነገር መدرس አለበትና ይሄን ካደረግን ችግሩን መፍታት ይችላልን ብዬ ይገምታለሁ ብዙዎቹ ፕሮግራሞቻችን ነባር ፕሮግራሞች ናቸው ሐሳቦቻችን ነባር ግን መሬት ላይ ያለወረዱ ያልተፈጸሙ ከሃዲግ የሚለዩ የሃዲግ ህጸጾችን በግልጽ የሚተቹና ለዛ መፍት የሚሆኑ ሐሳቦችን ይዘን የመጣ ነው ዋናው ግን አንደኛው ትልቁ የኛ ልዩነት ያውን አደረጃ የታችን ነው ሰው ለዋላው ይመሆን አለበት ብለን ነው ምንነሳው ግን ብዙ ጊዜ ቀደም እንዳነሳ ነው ሰዎች የሚደራጁት ከማከል በሚሰጠ ተዛዝ እንጂ በየወረዳቸው ላይ ተደራጅተው ለዋላው የስልጣን ባለቤትነታቸውን ተለማምደው የሚፈልጉትን ማርጠው ያልፈልጉትን አስቀርተው ይሄ በኢትዮጵያ ታሪክ ሆኖ ያቀ ለኛ ይሄ ትልቅ ስኬት ነው ብዙ አልተዘመረለትም ብዙ አልተነገረለትም ግን በጣም ታሪካዊ ነገር ይመስላል በየአካባቢው ሰው ራሱን ይፈልገውን ሰው ያለምን ጣልቃ ገብነት መምረጡ ማለት ነው እሱ ትልቅ ነገር ነው መሰረታዊ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ እስካሁን እንደዚህ አይነት ነገር አልተሰራ ግን በትክክል ምን ፈልገው ይሄ ነው ሰው ራሱ እንዲወሰን ለምሳሌ ፕሮፌሰር ብራኑ ሙሰጭ ከወረዳው ካልተመረጠ የት መدرس አይችልም የወረዳው አባላት ካልፈለጉት የፋርሲ መሪ አይደለም የሌላ ኮሚቴ ውስጥ መግባት አይችልም ስለዚህ ዋን ነው የስልጣን ባለቤቱ ታች ወረዳው ላይ ያለው ሰው ነው እሱ ካልፈለገው ለምሳሌ ከመረጠው ዋላ ራሱ መልሶ ሊወስደውና ሌላ ሰው ሊተካበት ይችላል እና ወረዳው ለፓርላማ ለምሳሌ ከኛ ከማከለ ከሌ ወዳደር ብለን አንልከው ወረዳው ራሱ ይመረጥልኛል የሚለውን ሰው የገንዘብ አቀም አለው የሰው አክብሮት አለው ታማኝነት አለው በቃ ቢወዳደር ሊያሸንፍ ይችላል የሚለውን እኛ ገንዘብ ከማከለ አንሰጠው ራሳቸው ገንዘብ ሰብስበው ኢምፓወርድ ነው ማለት ነው እንዳው ለማከለ 20% አሳስ ያደርጋል ስለዚህ ያ ወረዳ የሚመርጣውን ሰው የሚወክለው ራሱ ነው ለማስመረጥም የመጨረሻውን ግብግብ የሚያደርገው ራሱ ነው ስለዚህ የራሱ የሂሳብ አካውንት አለው እኛ እንገባው የባንክ አካውንት አለው በራሱ ነው ማኔጅ የሚያደርገው ኢምፓወርድ ነው ማከለ ላይ ያለውትን በእያንዳንዱ 312 ወረዳዎችም ውስጥ አለ እኛ ዲሴንትራላይዝድ ነው እና ሪል ፓወር ኤክሰርሳይስ ይደረጋል የላው ትንሽ ለት የሚያደርገኛ ነኝ የማሃበራዊ ፍትህ የሚለው ኮንሴፕት ነው እሱ ሐሳብ ነው እንጂ የሎቹ ለምሳሌ ፌደራሊዛ ፌደራላዊ አወቃቀሩ ምን ይሆን የሚሉት ከዚህ በፊት ብዙ ያለበት የነበረ ሐሳብ ነው ስቲል ግን እንት ነው ገብራዊ ስላልሆነ ገና የምንሄድበት ነገር ነው ማሃበራዊ ፍትህ የሚለው ሁለቱ ሐሳቦች ናቸው እኛ ልዩ የሚያደርጉን ፖሊሲ ወደ 60 ኤክስፐርቶች ፖሊሲዎችን ያዘጋጁ ነው ለምሳሌ ማህበራዊ ፍትስንል ምን ማለታችን ነው ምን እንዴት ነው ለዳው ህዝብ ምን እንደው ሪሊ ምን ይረዳል ያንን በማለታችን በተግባርስ እንዴት ነው ልንደርስለት ምን ይችላል የሚለው ነገር በፖሊሲዎች እየተሰሩ ነው ያሉት ፕሮግራም እየተነተነ ነው ሌሎች ማያሌ ሰነዶች በመሆናን ከፓርቲው መስራታ ጎን ለወን ይሄ ሲሰራ የነበረ ነው ብዙዎቹ ተጋባደዋል more of the economy now ለምሳሌ እኔ የገበሬ ልጅ ነኝ አንድ ደሞ አዲስ አበባ ላይ የተወለደ የነጋዴ ልጅ አለ ከአባቱ የወረሰው ፎቅ ሌላም ሌላም ነገር ይኖራል ሰየው በጋዊ መንገድ ስለሆነ ግን ሁሉ ግዜ ይሄ ኢምባላንሱ ወይንም ዓለም መጣጣኑ እንዲሁ መቀጠል አለበት ወይ እኔ ከዳህ ቤተሰብ ስለመጣው ዳህ ሁኝ መቀጠል አለበት የኔ እኔ እኔ ዳህ ስለሆንኩ ልጅ ዳህ ሆኖ መቀጠል አለበት ወይ የዳ ሽሃብታሙ ባለው ገንዘብ ይጣቀም አገር ያልማ ይስራ ጥሩ ነገር ነው ግን ይሄኛውን ደሞ ወደ ታች ይወረደ ያለውን የኑሮ ጫና እየበዛበት ያለው ማበረሰብ እንዴት ነው ምናነሳው እንዴት ነው ህይወቱን ይስተካከለው እንዴት ነው ጤንነቱ የሚጠበቀው እንዴት ነው የትምርት እድል የሚያገኘው የሚለውን እሱ ላይ ትኩረት መስጠት ያስፈልጋል ብለን እናምናለን ግን በገበያው መሰረት ወዳደረው ወደ ላይ በመሰላሉ ላይ ነውጡ ሀብታሙሽ ደግሞ እነሱ ገበያውን ሪጉሌት የሚያደርግ መንግስት ይኖራል ግን በገበያው እየተወዳደሩ ማደግ መልማት መበልጸግ ይችላሉ የኛው ግን አንደኛው ተረስቶ በዚህኛው መሰላል ላይ ማውጣ ስለማችል እየተደፈቀ እየተረገጠ እንዳይሄድ እሱ እንደሞ ማንሳት ያስፈልጋል የዳህ ልጅ ለማበቱ ይከበርለታል እንደኔ አይነት ሰው ደግሞ ከታች እንደነሱ ወደ ላይ ኢኮኖሚካሊ እንዲያድርክ መንግስት ገዛ ሊያደርግለት ይገባል ሁኔታዎች ሊፈቅዱለት ይገባል የሚል ነው ሶሻሊዝም 
ያ ኮሚኒቲ ያለሽ ነገር በጋራ መጣቀም ነው እና ታቂው አለሽ ዛ ውስጥ ከገባን ሰፊ ነው እንጂ የዩኖ የገንዘብ ያ ሊኖርሽ የሚገባው ያብት መጠን ተወሰነልሽ ከዛ በላይ እንዳታልፊ አብዛኛው ነገር በጋራ ይዘሽ በጋራ ነው መወንጸግ የሚቻለው የሚል የሰዎችን ግላው የሆነ እይታና ፍላጎት ብዙ እንግዲህ ውስጥ ያልከተተ ነው ሶሻሊዝም ይሄኛው ካፒታሊዝም ሆኖ ወንም ሊብራል ኢኮኖሚ ሆነና ግን ኢኮኖሚው የሁሉንም ዜጎች ጥያቄ ሊመልስ ግን አይችልም በዚህ ሄደት ውስጥ ለምሳሌ የ አንድ 50 ሰራተኛ ያለው ካምፓኒ በአብዛኛው የሀገሪቱ አንጥሪት ሊቆጣጠር ይችላል ያንን መልሰን እንዴት ነው ለህዝቡ እናዳርሰው ከዛ ከሀገሪቱ ላይ ከሚገኘው ጥሪት አንድ ሰው ብቻ ያካበተ ግዴታ ሶሻሊዝምን ግድም ይለው እንደዛ ሲሆን ነው የማርክስ ትንታኔ እኖ ጥቂቶች እየከበሩ ሲሄዱ አብዛኛው ደግሞ ሲያጣ ያንን ሪቨርስ ለማድረግ ይገደዳሉ ወዛደሩ ይነሳል ላባደሩ ይለው ነውና ወደዚህ አይነት ቅራን ይሳይገባ ግን ይሄኛው አብታሙ ሰርሶ ያገኝ ሀገር ያልማ ኢስራ በስሩ ይከተሉ ሰራተኞች ይኖር አሉ ስቲል ግን እሱም ሁሉንም ማካተት ወይንም አብዞሮ ማድረግ አይችልም ፍላጎቱም ላይኖር ይችላል ለምሳሌ የደሃን ለምን ከመሬት ላይ አነሳለው አቅም ያለውን አሰራለው ይላል መንግስት ግን ደሃው ፍላጎቱ ነው የደሃው መነሳት አላማው ነው ስለዚህ መንግስት ያ ከሚገኘው ተረፈ እንትን ጸጋ የሚገኘውን ጸጋ ወይንም ከብልጽ ግን ላይ የሚገኘውን ካብታም የሚገኘውን በግብር የሚገኘውን ገንዘብ ደሃው እንደሞ ወደ ላይ ከመሰላሉ ወደ ላይ ነው እርከል ለማምጣት ተግባራው ያደርጋል ስለዚህ ሶሻሊዝም ላይ ብዙ የሚገራኝ ነገር አይመስለኝ ግን እንትኑ ተነታኔው ስትገቢ ወደዛ አይነት የሚያመላክቱ ነገሮች ለእናይ እንጨላል የሚመስል ነገር አለው እና ያንን አይነት ቅራኔም ለመፍታት ነው ይሄኛው በሶሻሊዝም እና ካፒታሊዝም መካከል ያለው ቅራኔ እስከመጨረሻው ደግሞ ታስቡ እሱ ለማመለስም ያስችላል ይሄኛው እና በሶሻሊዝም በሶሻሊዝም እና በካፒታሊዝም አሁን የማመጣጣን ነገር ሚዛን የመፈልግ ነገር ይሄኛው ሚዛን ፍልጋ ነው እኔ የሚመስለኝ ለምሳሌ ዘጠና የኢትዮጵያ የሞመንታስ የተባሉ ታሪካዊ ወቅቶች 60ዎቹን በኋላ 97 ስትወስጂ አሁን ለምሳሌ ዶክተር አብይ ወደ ስልጣን የመጡበት ሁኔታ ስታይ የኢትዮጵያ ህዝብ አስተሳሰብ ምን እንደሆነ የሚያሳዩ ናቸው አዶን ስትወስጂ እንዳሆኑ ማስ ሚዲያ የለም ቴሌቪዥን ሬዲዮ የለም ግን ያንዳንዱ ገበሬ ከያቅጣጫው ኢቭን በጦርነት እንኳን እርስ በርስ በነበረን ውጊያ ቆስሎ የነበሩ ሰዎች እንኳን አልቀሩ የኢትዮጵያዊነት ነገር ሳይዋለሽ ዳር ድንበሩ ለማስከበር ቂም በቀል ሳይዙ ተነስተው አባቶች ከያካቢው ልክ በመንፈስ የተጠራሩ ይመስሉ ማለት ነው ከያካቢው ሁሉም የየራሱ ስንቂ ይዞ ይሆ የሚጦራቸውን አያቶቹ እንትቶ የሚያሳድጋቸውን የሚሳሳለቸውን ህፃን ልጆች እንትቶ ሁሉም ሰው በቀጫጭን ንግሮቹ ወደ አዳዋ ሲተመታ ይዋልሽ ይሄ ይሄ የእንት መሬት ላይ ያለው የኢትዮጵያዊነት ሐሳብ እና መንፈስ ምን እንደሆነ ያሳያል በኋላም ለኢትዮጵያኖች በገጠሙን ችግሮች ላይ እንዴት አንድ እንደሆነን እንዴት ያለ መሰሰት ህይወታችንን አባቶቻቸው አባቶቻችን ህይወታቸው እንደሰጡ ታያለሽ ስልሳዎቹም ላይ ኢትዮጵያዊነት ጥያቄ ውስጥ አይወርቅም ችግሮች አሉ ይፈቱ እንጂ ኢትዮጵያን ችግር ውስጥ የምትተል አይደለም ያም የህዝቡም እምነትም አይደለም ኢቭን የሊቀ ቃኑ ማለፈር አሁን ብዙ ትርክት በተነሳበት ብዙ ስለ ዘር በተወራበት 97 ላይ እንኳን ስታዩ በስድስት ወር ፖለቲካ ልክ የእንትን የዚህ የዘረኝነት ጓሉሉን ፈነቃቅሎ ልክ ኢትዮጵያዊነት ሲበቅል ታይዋለሽ በደንብ ያለውን ድንጋዩ ምን ፈነቃቅሎ እንደዚህ ሲወጣ ታይዋለሽ ግን የሚመስለው ነገር ልክ የሚወራው ዘረኝነት ብቻ ስለነበር የዘር ትርክት የበደለህ ገደለ አይነት ነገር ስለነበር እንደዛ ይኖራል ብለህ ያታስሪ አሁን ዶክተር አብይ እና አቶ ለማሲመጡ የሞተ መሰለ ኢትዮጵያዊነት የሞተ የሚመስለን እኛ አይምሮ ውስጥ ነው እንጂ ኢትዮጵያ ህዝብ ልብ ውስጥ አለ እሱን የምታዩ ኢትዮጵያዊነት ሱስ ነው ሲሉ ተናንት ማናቃቸው ሰዎች ስራት ውስጥ የነበሩትን ሰዎች በታሪክ ለማለትኛው መሪት አይቶ በማይታወቁ ሁኔታ ህዝቡ ቅፍ ውስጥ ህዝቡ ያቀፈው እነሱም ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያዊነት ነው ለኢትዮጵያዊነት ያለው ክብር ያለው ፍቅር ነው ያሳየው 
ኢትዮጵያ ስላሉ እንጂ ሌሎች ያድግም ሰዎች ነበሩ እነዚህ ሰዎች ልዩ የሚያደርጋቸው ኢትዮጵያን መወደዳቸው ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ልብ ውስጥ ያለውን ነገር መልሰው ልብ ውስጥ ለዘሩበት የኛም ስራ ከዚህ ተለየ አይደለም የብሄር ፖለቲካ ልክ ጸጥ ብሎ በሚፈስው ቀያኖስ ላይ የሚጮህ ጀልባ አይነት ነገር ነው አብዛኛው ህዝብ ኢትዮጵያዊነቱን በልቡ ይዞ ዝሚላ የብሄር ፖለቲካ ጥቂቶች ቢሆኑ የሚያቀነቅኑት ግን ልክ እንደዛ ጀልባ ወቂያኖሱን እንደሚረብሽው ጀልባ ይጮሃ ጥቂቶች ብዙሃን ይመስላሉ እና አሁንም ያ የኢትዮጵያዊነት ሴት እኔ አልተሸረሸረም አሁንም ኢትዮጵያዊነት አሳፍረንም አሁንም ኢትዮጵያውያን ልባቸው ውስጥ ያለው ነገር ነው መልሰንም እንሰጣቸው አሁን መልሶ ሲያፈራ ሲያብብ እናዋለን በየ ነው ማስበው ከነከወገኖቻችን ጋር ማንም ሰው ባመለካከቱ ሊወገዝ አይገባውም ትክክል ነው ብለን ባናምንም የብሄር ፖለቲካ ያወጣል የሚሉ ሰዎች ሐሳባቸውን ይዘው ወደ ገበያ ይወጡ እኛ ደግሞ ይሄ ነገር ያጠፋናል እስካሁን የመጣ ነው መንገድ ምስክር ነው በተለይ በዚህ ዘመን ከዚህ ልቂት በኋላ ሌላን ጨምር ካሉ ነው መሰቀር በብሄር መደራጀት አስፈልጊ ነው ብለን አናምንም ግን ያስፈልጋል ካሉ እነሱም እኛ አሳባችንን ይዘን በጨዋ ቋንቋ በ በየጨዋታውን ህግ በጠበቀው ኔታ ንዋይ መጨረሻ ላይ ሁላችንም ዜጎች ነን ከማንንም ዜጋ አንበልጥም ከማንንም አናንስም ሰዎች እን ያንዳንዳችን እዙ ከተቀበለን እሰየው ካልተቀበለን ደግሞ ወጂ ነስተን ወደ ኋላ እሺ ብለን እንደገና ህዝባችን ማስተማር እንቀጥላለን አንደኛ እሱ ነገር ከዚህ በፊት በሌላ ሚዲያ ላይ ተናግረዋለሁ ባህርዳር ላይ እኔም ነበር ችግር እንዳለ ጧት ነው ነው ያደረስኩት እና ጧት እንደደረስኩ ችግር እንዳለ ሲሰማ እጀን ከክሲ ከተቼ መንገድ ላይ ወጥቼ ወክ ማረግ ጀመርኩ ስኪም ይባለው ነገር ለማይ ነው ይሄ ነው ምንም ነገር አልገጠመኝም ከሰላምታ ከክብሮት ከፍቅር ጫማን እናሰርግል እንዲናርግል ከሚሉት ማለት ነው ተመልሽ ወደ ሆቴል ገባውና እንትን ይያለን ይያለ የሆኑ ልጆች ዘካቢ ረብሻ እየፈጠሩ ነው ተባለ ወደዛው እኛ ለመሄድ ተነሳ እኛ ሳንደርስ ልጆቹ ረብሸው ከዛ የሉ ፎቶግራፍ ተነስተው ፌስቡክ ላይ ለጠፉ አገሩ ተረብሼ ከዛ አንድ ልጅ ደሞ ወንተ ላይ ባጃጅ ላይ ቆሞ ወደ ሰማይ ተቆሰ የጸጣታ ኃይሎች ሲያመልጥ ያዙትና መልሰው ለቀውት ከዛ በኋላ የሆነው ነገር የለውጡ ወደ መሬት አለ መርገጥ ካሉ ነው መሰቀር እንደተባለው የህዝቡ የወይም የብሔር አቀንቃኞች ኃይል አይደለም የታየው ምክንያቱም ሐላፊዎች ሰብሎ የተቀመጡ ሰዎች በእነዛ ልጆች ሰበብ ስብሰባ እንዳደረግ ፈልጓል የዜግነት ፖለቲካ ከመጣ እንሸነፋለን ብለው ያመኑ እንደውም አንዳንዶቹ የለውጣ ቀንቀኞች ናቸው የሚባሉት ሰዎች አሁን አሁን ያሉት የማራ ክልል ሐላፊዎች ስብሰባ የሚደረገው እነሱ ካሉ ስብሰባ ያደረጉ ነው የኛ ስብሰባ የሚደረገው እነሱ ከተጠቀሙት አዳራሽ ጎን ነው ይታያል ህዝቡ ከጥዋት ወደ ሰዓት ተኩል እስከ 7 ሰዓት ተኩል ጻሃይ የመጣው ቆሟል ለዛ መፍቴ ለመስጠት አልፈለጉም እንዳውም እኛ ችግር ካለ ሰው እየተፈተሸ ይግባ የኛ ሐላፊነት ህግ ማክበር ነው የናንተ ሐላፊነት ደግሞ ህግ ማስከበር ነው ስለዚህ ሰው እንዲፈተሽ ትብብርን አደርጋለን ሰው እንሰጣቸዋለን ውስጥም ችግር የሚፈጠር ከሆነ በየዘርፉ በየደርፉ ላይ ሰው የጸጣ ኃይል ቁምና ሚረብሽውን ይያወጣ ይሰድ ለን ከተስማማን በኋላ እሺ ብለው ሰው ለፈተሻ ከተሰለፈ በኋላ ማለሰው አዳራሹን ቆልፍ ቆልፎ አናስከበም ማለት ምንድነው ስንል የፖለቲካ ውስጥ ነው ስለዚህ እነዛን ልጆች ተጠቅመው የዚህ የዜግነት ፖለቲካ ስር እንዳይሰድ የማደናቀፍ ሆን ተብሎ የተሰራ ስራ ነው ይሄ ገና ሲደረግ አይደለም ገና ሲሸተንም እናቃለን ገና ሲጠነሰስ የሚገባሽ ነው ይኖርንበት ያገዛዝ ፖለቲካ ስለሆነ በደም ይገባናል ስለዚህ ግብ ግቡ ከሚሆነው ከመንግስት ጋር ነው መንግስት ከዚህ በኋላ የሽርሽር ጊዜው አልፈዋል ህግና ስራት ማስከበር አለበት እኛ ህግን እናከብራለን ለህግ እጅ ሰተናል ድሮን ቢሆን በስነ ስራት በሰላማት ግን ነው ምንጣገለው አሁንም ለህግ የበላይነት እጅ ሰተን ነው የምንጣገለው ምንም ጥያቄ ውስጥ የሚወድቅ ነገር አናነሳ ህግ ካላስከበረና ያንን ሐላፊነቱን የማይወጣ ከሆነ የኛ ጸብ የሚሆነው እንግዲህ ከመንግስት ጋር ነው ወደፊት ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ የሚከፍለው በ300 በ400 ሺህ የሚቆጠር ፖሊስ አለ ሰራዊት አለ ግን የኢትዮጵያ ህዝብ ደንነት ካላስጠበቀ እንደ መንግስትም ጥያቄ ውስጥ ይወድቃሉ 
የመጀመሪያው የአንድ መንግስት ሐላፊነት ህግን የማስከበር ያለ ማስከበር ይችላል ነው። ባለም አቀፍ ማህበረሰቡ ዘንድ ከበሬታ ሊያገኝ የሚችለው ምን ያህል ሰላምን ሊያሰፍ ይችላል? ምን ያህል የዜጎችን መብት ያስጠብቃል የሚለው ነው። ይሄን ጥያቄ በአግባቡ መመለስ አለባችሁ። እሄ በጣም ቅርብ የሚያሰኝ የሚያሳዝን ነገር ነው እነት ለመናገር። አንደኛ ማንንም ሰው በዚህ ሀገር ላይ ስለ ማንነቱ በርግጠኝነት መናገር ከቻለ ይገርመኛል። እኔ እንዴ ነኝ? የኔ ደም እንዴ ነው ብሎ በትክክል መናገር የሚችለው ሰው ማን እንደሆነ አገባኝም የትኛው ብየር ሰው? ምንም ምንም ችግር የለውም አዲስ አበባ ላይ ወንም ክፍለ ሀገር ሄደሽ የሰውን መልክ ብቻ ማየት ይበቃሽ። ቋንቋውን ሰምተሽ ካልሆነ መልኩን አይተሽ ማተለዩ ህዝብ ነው። በአመታት በዘመናት ውህደት ውስጥ ሲጋባ ሲወለድ ሲወለድ የኖረ በመከራውም በደሳውም ተዋሃዶ አንድ አይነት መልክ አንድ አይነት ደምና ስጋው ተዋሃዶ መታየው ዜጋ ነው መታየው ግን ከ200 አመት ከ100 አመት በፊት በነበረው ሁኔታ ደግሞ አንዱ ሌላ ቦታ አይዶ ለምሳሌ ወሎ ነው ሰጭ ለምሳሌ ኦሮሞ አባቶቻችን ከ ከባል የተነሳው ወሎ ትግራይ ያልደረሱበት የለም ጎንደር ቤተ መንግስት 85 80 አመት ኑሮ አለ አሁን ጎንደር ውስጥ ኦሮሞኛ ተናጋሪ አታገኙ ግን ተጋብቶ ነው ኖሮት የቴዎድሮስን የጼቴዎድሮስን ባለቤት መውሰድ ይችላልሽ ሌሎችንም እና ሰው ተጋብቶ ነው ኖሮ አሁን ግን የነሱ የልጅ ልጆች ሚናገሩት ሰማማረኛ ነው እንግዲህ የወሎ አሁን አንዱ የኦሮሞ ከአምስቱ የኦሮሞ ጎሳዎች አንዱ በዛ ስም ነው ነው ወሎ ውስጥ አሁን የትኛው ነው አማራ የትኛው ነው ኦሮሞ እንዴት ነው የምትለየው ትግራይ ውስጥ ራስ ራያ አሁን የትኛው ነው ትግሬ የትኛው ነው ኦሮሞ እንዴት ነው የምትለየው ጎጃም ውስጥ አሁን ብዙዎች በኦሮሞ ስም ናቸው አባቶች ግን አማረኛ ነው የሚነገረው እንዴት ምታቂው ስለዚህ አሁን እዛ ወሎ ውስጥ ያሉ ጎጃም ውስጥ ያሉ ጎንደር ውስጥ ያሉ አውሮሞኛ ማይናገሩ ግን የኦሮሞ ዘር ያለባቸው አሁን አማራዎች ናቸው ኦሮሚያ ላይ ከሰሜን ሂዶ ለአመታት የኖረው ግን አሁን ኦሮሞኛ የሚናገረው አማራ ያማራ ደም ያለው ደሞ እንደዚህ ወይ ነው ከሰሜን ወደ ደቡብ ሄዶ ደሞ እንደዛ ነው ደቡብም ላይ እንደዚህ በተለይ 16ኛው ክፍለ ዘመን ንጉሳዊው መንግስ ከሰሜን ወደ ምስራቅ ወደ ደቡብ እንደዚህ ወደ ምራብ ሲስፋፋ ኦሮሞ አባቶቻችን ደሞ ከታች ተነስተው ወደ ተለያየ አቅጣጫ እንደገና ደሞ በነገራኝ ሀመር ደሞ ከምስራቅ ተነስተው ወደ ተለያየ ሀገሪቱ ክፍል እንደዚህ ሰው እንደዚህ ተባዘቀበት ዘመን ነው ስለዚህ የትኛው ነው በርግጠኝነት አማራ ነኝ የሚለው የት እኔ እኔ ራሱ አው እሱ ራሱ በደንብ ሰው ማስተዋል ያለበት ይመስለኛል በዘር እኔ እንዲነኝ ብሎ መናገር የሚችለው ከሁለት ዘር በላይ ራሱን ከሌላ ሰው ጋር ተጋብቶ ማገኘው ማን እንደሆነ እኔ አላውቅም ዞሮ ዞሮ ግን ሰው ደግሞ ጥቂትም ነውርም ያለው ነገር ይመስለኛል ወነስ ለበናገር ለምሳሌ አደዋን እንወሰድ የቅርቡን አደዋ ላይ አሁን ያልሞተው ማን ነው? ኦሮሞን ያልሞተው ትግሬው ነው ያልሞተው አማራው ነው ያልሞተው ጉራጌው ነው ያልሞተው ወላይታው ነው ያልሞተው ኦርቶዶክስ ነው ያልዘመተው ሙስሊሙ ነው ያልዘመተው ወቀፈነው ነው ያልዘመተው ማን ነው እሺ አደዋ ላይ ያልዘመተው ኢትዮጵያዊነት ከአደዋ በላይ እንዴት ገልጿለሽ? ማን ነው እሺ የኦሮሞ አሁን የኦሮሞ ፈረሰኞች አደዋ ላይ የሰራውቱን ገድል ማን ነው በምን አይነት ስሜት ነው የሰሩት በኦሮሞ እና መስፋፋት ስሜት ነው የሰሩት ይሄ በጣም ዝቅ ያለ አሰሳሰብ ነው ነውር ነው ዝም ብሎ ቃላት ስለተደረደሩ የሰመረ ሐሳብ ያስተላልፉ ያስተላልፋሉ ማለት አይቻልም በጣም ማስተዋል ያስፈልጋልና እኔ ገጠር ላይ ያለው ህዝብ አብዛኛው አንዱ ባንዱ ስም ይነግዳል አንዱ በሌላው ስም ይነግዳል ግን እኔ የገጠር ልጅ እንደመሆን እኔ ከገጠር እንደመገኘቴ የተወሰነ አመት ምዛ ሰኖርም አቀው ነገር ገበሬው ከሱ ቀጥሎ ያለውን ተራራ ማዶ ከተራራው ማዶ ማን እንደሚኖር እንኳን ለማሰቢያ ጊዜ ነው አፈር ገፍቶ ልጆቹን ማሳደግ ማስተማር ለልጆቹ የሚበሉት ማቅረብ ፍትጊያ ላይ ነው ያለው ይሄ ኦሮሚያ ላይ ነው ትግራይ ላይ እጅ አማራ ላይ እጅ ደውል እጅ ሁሉም ኑሮ ለማሸነፍ ነው የሚተጋው እንጂ እንዲህ አይነት የፖለቲካ ትርክት እኔ ከዚህኛው የላቁ ነኝ ኢትዮጵያ ከኔ ወጭ ማናላት የሚል ደሃ ማለት ያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ብጠይቁ እንደዚህ አይደለም ግን አሁንም የተወሰኑ ሊህቃን የሚባሉ ሰዎች ሊህቃን ከሆኑ ማለት ነው ሊህቃን ሆኖ እንደዚህ አይነት አሳሳብ ከመጡ 
እነሱ የሚያራግቡት ነገር የብዙሃን ሐሳብም እንደሆነ አድርጎ መውሰድ ተገብ ያደረለም ብዙሃን ኢትዮጵያዊ የራሱን ሩ ለማሸነፍ ሲተጋም ይኖር እንጂ ይሄ ደወይ የሚባለው ደወይ ራሱ ምን እንደሆነ በግልጽ አያቀውም አንተ ከሌላው ታንሳለህ እኔ ከሌላው ሻላለ የሚለው ትርክ ትራሱ አይገባው ካለ ከሚያው ጋራ ማዶ ምን እየተፈጠረ ነኝ ሳድግ እንደዛ ነው ሰው እንደዛ ነው የሚኖረው በቃ ኑሮሽ ማሸነፍ ነው ሰርተሽ ለልጆች ሽሆነ ነገር ማቅረብ እንዳባት ልጆች ሽና አስተምረሽ ሆነ ደረጃ ላይ درسው ማየት እንጂ እንዲህነት የተሳሰበ በጣም የ በጣም የተጎዳ አስተሳሰብ ሰው ህዝቡ ዘንድ የለም እና እሱ ነው ደሞ ትልቁ አስነናችንም የህዝቡ ጤነኛ አስተሳሰብ ያ ለመረት ነው ሊዘራበት የሚችል እሱ ጤነኛ ነገር ነው ጥሩ ጥያቄ ነው አኔ ከ ከመታሰር የበፊት ሲጀምር ሁሉ ግዜም ተስፋዬ በእግዚአብሔር ነው እኔ ግን ከዛ በመለስ ሀገር ውስጥ ቢታፈን ራሱ ማላውቃቸው ግን የከኔ ጋር የሐሳብ ማንትዮች ሆኑ ወንድሞቼ እህቶቼ ዳያስፖራ ውስጥ ያሉ አይታውኝም በዬ ተስፋ አድርግ ያለው እነሱ ይቻላሉ ድሞትም አላማየም በነሱ አንደበት በነሱ ምነት ውስጥ ይዘልቃል የሚል እንተ ነበር ግን በዬ የውሃነትም አልነበረምና ትግሉ እንዴት ሊሰራ እንደሚችል ዳያስፖራው ይሁን የሚያደርገውን ሀገር ውስጥ ወጣቱም ሊያደርግ እንደሚችልም አስቤ በህይወቴ ካየውት አየውት ካላየውት ግን ይሄ ነገር የሆነ ጊዜ ወን ይሆናል ብዬ ነው የገባውት ሶ እምነቴ አልነጠፈም ተስፋ ያልታጠፈም ዳያስፖራ ውስጥ እኔ እንኳን በጊዜው በሚዲያ መከታተል ባልችልም በተለይ አሁን ከወጣው በኋላ ዳያስፖራ ያደረገው ተጋድሎ እጅግ የሚያስመሰግን ነው እኔ በእውነት ያደረኩት ነገር ሁሉ ለራስ የሄልና ነው ልጆቼን ህፃናት ልጆቼን ያስተውኝ የራስ የሄልና ጨውት ነው በነሱ ላይ ያስቸከረኝ ማለት ነው ራስ ወዳድነትን ልትውት ይችላል ሁላችንም የምናደርገው በእውነት የራሳችንን ህልና ጨውት ለማስታገስ ነው ግን ያንን سنናስታግስ አንድ አላማ ያቆራኘናል እና በውጪ ያደረጉ ኢትዮጵያ ያሉ ኢትዮጵያኖች ያደረጉትን ተጋድሎ እጅክ የማከብሮውና ቦታ የምሰጠው ትልቅ አስተዋጽኦ ነው ከዚህ በኋላ የዚህ በጎ ነገር እንዳለ ሆኖ ሆነቱን እንነጋገር ከተባለ ደሞ ለሀገር ውስጥም ፖለቲካ የተረፈን ያለ አንድ እንቆቅልሽ አለ ለምሳሌ ውጭ የሚኖሩ ብዙዎች ወገኖቻችን የሚኖሩት ዲሞክራሲ በሰፈነባቸው ሀገር ውስጥ ነው። እና የዲሞክራሲ ጥጉ ደግሞ ሌላ አይደለም መዋየት መመካከር ነው። እንጂ መሰዳደም መወጋገዝ እና ጥላቻም አይደለም። የዲሞክራሲም ሆነ የስልጣን የጥጉ ቁጭ ብሎ መንከር ወጭ ብሎ መወያት ከዛ በኋላ ላይ ህዝብ የሚወሰነውን መቀበል ነው ሌላ ነገር የለው ይሄ ግን ወደኛ ጉዳይ ሲመጣ ወደኛ ሀገር ሲመጣ ዳያስፖራው ውስጥ ይሄ ባህል ከዚህ ባህል ከዲሞክራሲው ተጽኖ ይልቅ የኛ ሀገር የዘመነ መስፋፍንት ባህል አብራቾ የተሻገረ ይመስለኛል እና ለሚዲያ ካላቸው አክሰስም የተነሳ ብዙ ጊዜ ተመልሶ ወደዚህ የሚንጸባረቀው ይሄ ነው ይሄ በጎ ነገሩ ትግላቸው ለሀገራቸው ያላቸው ቀናይነት አስተዋጽኦ የተሰራው ታሪክ እንዳለ ሆኖ አሁን ግን ለምሳሌ ሚዲያ ላይ በተለይ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ የሚራገው ነገር በብዛት እዛ ላይ ያለ ይመስለኛል ነገሮችን ስለዚህ በሰከነ መንገድ ማየት የተደከመለትን ዋጋ የተከፈለለትን ነገር በግድ እንደምንም በጥንቃቄ ማዋለድ ዲሞክራሲን ማዋለድ ያስፈልጋል ለዛ ደግሞ የነሱ አስተዋጽኦ ከፍ ያለ እንደሆነ አቃለሁ ማምናለሁ ግን ስካሁን እንደነበረው ደግሞ ሰልፍ በመውጣት በመናምን አይደለም አሁን ወደ ሀገራቸው መግባት ይችላል ሰልፍ መውጣትም ካስፈለገ ሊወጣ ይችላል ግን አሁን ለምሳሌ ብዙ የተማረው ዜጋ የሚኖረው ኢትዮጵያ የደከመችለት መቀነቱ አንፈታ ያስተማረችው ዜጋ ያለው ውጭ ሀገር ተፈትመና ያለው የሌሎች ሀገሮችን ይያለማ ነው ያለው እቺን መንታላ ሀገሩን መቀነቱ አንፈታ ያፈታ ያስተማረችውን ሀገሩንስ መቼ ነው የሚያለማት ምንድነው የሚያደርግላት ውቀቱን ገንዘቡን አመጥቶ ሀገሩ ላይ ኢንቨስት ማድረግ አለበት የዲሞክራሲ መንገዱን ይስተካከል ማድረግ አለበት ሀገር ውስጥ ገብቶ መመረጥ መመረጥ መቻል አለበት ዲሞክራሲ ማላመድ አለበት በተቃውሞቻችን እየገቡ ማስተማር አለባቸው እና እንደ ድሮ ሰልፍ እና እንት ሶሻል ሚዲያ ላይ አይደለም አሁን ተቀይሯል ፓርቲ ፖለቲክስ ውስጥ መጥተው መስራት አለባቸው ከዚህ ከመአከለ የሚሰጣቸው መመሪያዎች የሚቀበሉበት ሳይሆን መተው ማከሉን ማዞር የሚችሉበት መዘወር የሚችሉበት ዘመን ስለመጣ ለሱ በስፋት መዘጋጀት ያስፈልጋል መስከን ወደ ውስጥ ማየት በጣም ያስፈልጋል ብዙዎች አချင်းም ይጎለን እሱ ነው 
እኔ አንቺ ላይ እጣቴን ቀስራሉ ወደ ራስ ይገና ላይ ግን አንቺም ወደ ውስጥ ሽብታይ እኔ ወደ ውስጥ ይባይ ከመገናኘታችን በፊት ችግራችንን ፈተን እንገናኛለን ስለዚህ በኋላ ምናደርገው ወይይትም ውጤታማ ይሆናል ብዙም ስጋት ብዙም ድካም ሳይጠይቀን ለውጤት መቅረብ እንችላለን ብዙ ጊዜ ግን እኔ ሌላውን ስለማጥቃት ሌላውን በክርክር ስለማሸነፍ እኔ ተሻልኩል መሆን የሰለማሳየስ ነው እንጂ እሷ ውስጥ ምን የተሻለ ነገር አለ ትልቅነት ነው ይሄ እስኪ ምንድነው ከኔ ጎደለው እሷ ጋር ያለው እስኪ ነው ማውቅ ያለብኝ የኔን ጎደሉ የሚሞላው ነገር ምንድነው ብሎ ለማዳመጥ ለመወያየት እድል መስጠት ይሄም ራሱ መሰልጠን ይመስለኛል ከዚህ አንጻር ዳያስፖራ ኢትዮጵያን የሚሰሩት ነገር ከፍ ያለ እንደሆነ አመናለሁ ኦ የኛ በነገራችን ላይ ሰፊ እንደውም እንደ አንድ ክንፍ ወስደን የዳያስፖራ ለብቻው የሆነ የሆነ ዘርፍ አለው እና እኛ በጣም ትልቅ ስፍራ መሰጠው ነው አጠቃላይ የራስ የመልክ ስለሆነ ነው እንጂ በፓርቲ ደረጃ ከሆነ ትልቅ ቦታ ትልቅ ስፍራ ሰጠን መሰራበት ነው